স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম স্যার কেমন আছেন ভালো তুমি ভালো আলহামদুলিল্লাহ স্যার ভালো স্যার আপনি দীর্ঘদিন যাবত বুয়েটের শিক্ষকতা করছেন স্যার আমরা সেই আলোকে কিছু প্রশ্ন করব আপনাকে স্যার প্রথমত আপনার কাছে জানার বিষয় হলো বুয়েটে কিভাবে অ্যাডমিশন নেওয়া যায় বা আমাদের কোন বিষয়গুলো জোর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন হ্যাঁ ধন্যবাদ আমাকে বুয়েটে এখন আমাদের যে ভর্তি পদ্ধতি সেখানে হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান গণিত এবং রসায়ন এই তিনটা সাবজেক্টে ছয়শো মার্কসের পরীক্ষা হয় প্রতিটা সাবজেক্ট হচ্ছে দুশো করে তিনটা সাবজেক্ট এতে ছয়শো মার্কসের পরীক্ষা হয় এই সেই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তারাই বুয়েটে ভর্তির জন্য বিবেচিত হয় আমাদের এখন এক হাজারের কিছু বেশি আসন আছে বুয়েটে তবে সবাইকে যে বুয়েটে পড়তে হবে তা কিন্তু নয় মানে যারা বুয়েটে পড়ার সুযোগ পাবে না তাদেরও হতাশার কিছু নেই কারণ আমাদের দেশে কিন্তু আরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে যেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয় ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দেওয়া হয় তো সেখানেও তাদের যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খুব শখ শখ থাকে তারা সে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা অ্যাডমিশন নিতে পারে স্যার আমার কাছে জানতে চাই বুয়েট ছাড়াও আপনি বুয়েটের মানে বুয়েটের মতো বা ভালো ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো পড়া হয় বা তরুণরা পড়তে পারবে এরকম যদি কয়েকটা নাম আমাদেরকে বলতেন সরকারিভাবে অনেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে সেখানে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট আছে তারপর যেগুলো আমাদের বুয়ে বুয়েটের বাইরেও চুয়েট কুয়েট ডুয়েট রুয়েট যেগুলো হচ্ছে আমি যদি পুরো এটা বলি যে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি খুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগাং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি সেখানেও কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দেওয়া হয় এবং সেখানেও যথেষ্ট ভালো করার সুযোগ আছে সেখানে অনেক কোয়ালিফাইড শিক্ষক আছেন তারা ছাত্রের প্রতি আন্তরিক এই কারণে আমি বলবো যে বুয়েটে যেহেতু সীমিত সংখ্যক আসন বুয়েটে যারা অ্যাডমিশন নিতে পারবে না তাদের হতাশার কিছু নেই এই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম বললাম সেখানেও ইঞ্জিনিয়ারিং খুব কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি দেওয়া হয় সেখানেও তারা অ্যাডমিশন নিয়ে তারা ভালো ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হতে পারবে সেই সুযোগ রয়েছে স্যার আপনি তরুণদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন যারা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাই সামনে এদের উদ্দেশ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং হবে কি আমরা কিন্তু অনেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসি আসলে আমরা ঠিক না বুঝি যে আমার যে যে হয়তো আমরা সবাই বলে যে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এই জন্য আমি পড়ি বাবা মা চান ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এই জন্য পড়ি কিন্তু আমি বলবো যে সেইটা চিন্তা করা ঠিক নেই সেটা হচ্ছে যে আমার আগ্রহ কোনটা সেইটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে আমার যদি আগ্রহ থাকে মেডিসিন পড়া তাহলে মেডিসিন পড়া উচিত আমার যদি আগ্রহ থাকে যে আমি ফিজিক্স পড়বো তাহলে ফিজিক্স পড়া উচিত মানে বাবা মার আগ্রহ অথবা আত্মীয় স্বজনের প্রেশারে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বো এটা কিন্তু সঠিক না এবং যে কোনো সাবজেক্টে ভালো করলে তার ভালো ক্যারিয়ার হবে তবে ইঞ্জিনিয়ারিং এইটা খুব এক্সাইটিং প্রফেশন যারা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সবচেয়ে ভালো ছেলেগুলো আসে কিন্তু আমরা যদি বাংলাদেশের বাইরে দেখি ইভেন দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে যদি দেখেছি সেখানে কিন্তু সব ভালো ছাত্র তারা যে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তা কিন্তু না কাজে এটাও আমি মনে করি এটা চেঞ্জ হওয়া দরকার মানে আমারকে ভালো ছাত্র হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হতেই হবে এবং কোনো কথা নেই অনেক অসংখ্য সাবজেক্ট আছে যেখানে অনেক ভালো করার সুযোগ আছে কাজে এই নীতিটা চেঞ্জ করা দরকার যে আমি ভালো ছাত্র আমাকে অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে এইটা কিন্তু মানে কোনো এটা সঠিক না মানে আমার যদি আগ্রহ থাকে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব আমার ভালো যদি আগ্রহ থাকে লিটারেচারে আমি লিটারেচার পড়ব আমি বাংলা লিটারেচার পড়তে পারি ইংরেজি লিটারেচার পড়তে পারি আমার যদি আগ্রহ থাকে যে রসায়নে আমার খুব আগ্রহ তাহলে আমার রসায়ন পড়া উচিত আমি জোর করে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ব এটা সঠিক না তোমাদেরকে একটা ই বলি আমাদের সাথে আমাদের এক বন্ধু ছিল সে ঢাকা বোর্ডের ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট হয়েছিল সে কিন্তু তার বাবা মায়ের প্রেশারে সে বুয়েটে এসছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল সবসময় ফিজিক্স পড়া সে বুয়েটের ডিগ্রি নেওয়ার পরে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছে সেখানে আমেরিকাতে আছে খুব ভালো করছে এই যে দেখো তাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য কিন্তু সে কিন্তু এটা এনজয় করেনি তার ইন্টারেস্ট ছিল হচ্ছে ফিজিক্সে পড়ার কাজে এই মিথটা চেঞ্জ করা দরকার যে আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেই হবে বা আমাকে বাবা মার প্রেশারে হোক বা আত্মীয় স্বজনের প্রেশারে হোক ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেই হবে এই ধারণাটা বোধ হয় সঠিক না আমার আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমত হচ্ছে আমার যে ফিল্ডে আগ্রহ সেই সাবজেক্টে পড়া উচিত তাহলেই ভালো করা সম্ভব আর আমার ইঞ্জিনিয়ারিং আগ্রহ নাই আমি পড়তে আসলাম তাহলে কিন্তু বুয়েটে বা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে যার
করতে এসে দেখা যায় না এটা তার ফিল্ড না এটা তার আগ্রহ সে পাচ্ছে না অথচ তখন তার অন্যদিকে যাওয়ার সুযোগ থাকে না এই কারণে আমি বলবো যারা ভর্তি হবে তাদেরকে আগে নিজের আগ্রহ কোনটা সেটা খুঁজে বের করা এবং সেইভাবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত যে সে কোন বিষয়ে পড়বে স্যার বইটির ক্যারিয়ার সম্পর্কে যারা বইটি আসবে এই ক্যারিয়ারটা কীরকম হবে বা ক্যারিয়ার সম্পর্কে কিছু বলেন ক্যারিয়ার ইঞ্জিনিয়ার হবে সে আবার বইটাতে বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন আছে যেমন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেটোলজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আমরা সম্প্রতি চালু হয়েছে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং তারপর বইটা আর্কিটেকচার আছে আরবেন অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং আছে ওয়াটার রিসোর্সেস ইঞ্জিনিয়ারিং আছে আইপি আছে তো এটা বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের প্লিন আছে বইটে যেগুলো প্রচলিত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিন অলমোস্ট সবগুলোই বইটা আছে তো এখানে যদি এখানে কেউ পড়তে আসে এবং এই ডিগ্রি নেয় তাহলে তার প্রচুর সুযোগ আছে কাজ করার তার ক্যারিয়ার নিয়ে আমি বলবো যে তাকে দুশ্চিন্তার কোনো সুযোগ নেই কারণ প্রচুর জব অপরচুনিটি এবং প্রচুর কাজ করার সুযোগ আছে দেশে এবং দেশের বাইরে যারা পাশ করে যায় তাদের অধিকাংশই দেশের বাইরে চলে যায় এটা একটা কারণ হচ্ছে যে দেশের বাইরে সুযোগ অনেক বেশি তাদের স্যালারি বেশি তুমি যদি দেখো যে পৃথিবীর সেরা ধনী যারা তাদের অনেকেই কিন্তু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার প্রোগ্রামার তুমি বিল গেটসের কথা বলো মার্ক জুকারবার্গের কথা বলো এরা কিন্তু সবাই কিন্তু প্রোগ্রামার তো তাদের ওই রকম সুযোগ আছে যেটা আমাদের বাংলাদেশে হয়তো ওই রকম সুযোগ নেই এই জন্য অনেকে চায় যে দেশে বাইরে চলে যেতে তবে দেশে অনেক এখন কিন্তু অনেকের দেশে ফিরে অনেক অনেকে কাজ করছে বিভিন্ন ইন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপ করছে তারা নতুন নতুন কোম্পানি খুলছে বিশেষ করে আইটি সেক্টরে এবং অন্যান্য সেক্টরের কথা যদি বলি যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেখানে কিন্তু বাংলাদেশে এখন প্রচুর সুযোগ কাজ করার কারণ বাংলাদেশের ইকোনমি হচ্ছে এখন গ্রো ইন ইকোনমি তুমি যদি দেখো আমাদের জিডিপি গ্রোথ হচ্ছে সেভেন পারসেন্টের উপরে যেমন ইউরোপে আমেরিকায় হয়তো খুব কম এক পার্সেন্ট দুই পার্সেন্ট কাজে আমাদের সুযোগ কিন্তু আমাদের দেশে বেশি যদি আমরা নতুন নতুন ফিল্ডে আমরা কাজ করতে চাই সেই কারণে অনেকে দেশের বাইরে যায় ডিগ্রি নিয়ে কিন্তু আবার দেশে ফিরে আসে দেশের হয়ে কাজ করছে স্যার সর্বশেষে বুয়েট সংকেত কিছু বলেন বুয়েটটা কোন পর্যায়ে আছে হ্যাঁ তোমাদেরকে যদি বলি যে যদি আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট এডুকেশন দেখি তাহলে বুয়েটের মান হচ্ছে বিশ্বমানের এটা আমি তো বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি গিয়েছি বিভিন্ন আমার এই পেশা উপলক্ষে তো আমি দেখেছি যে বুয়েটের আন্ডার গ্রাজুয়েট এডুকেশন এটা বিশ্বমানের এই কোর্স কারিকুলা বা আমাদের বুয়েটের সম্মানিত শিক্ষকগণ যতটা আন্তরিকতা নিয়ে পড়ান এটা অতুলনীয় কিন্তু আমাদের যে পোস্ট গ্রাজুয়েট এডুকেশন সেইখানে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি তবে যেটা আসার কথা যে আমাদের পোস্ট গ্রাজুয়েট এডুকেশনের মানও আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ এটা একটু গবেষণার সাথে সম্পর্কিত আন্ডার গ্রাজুয়েটে হয়তো গবেষণা অতটা গুরুত্ব নেই কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েট এডুকেশন মানে হচ্ছে যে ছাত্রদেরকে গবেষণা করে থিসিস করতে হবে তো আমাদের কিন্তু এই গবেষণার মান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং একসময় হয়তো আমাদের ইউনিভার্সিটি ওই যে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে চলে আসবে এখন ওই যে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে হয়তো পাঁচশো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও আমরা নেই কিন্তু আমরা আশা করছি যে সামনে আমাদের এই র্যাঙ্কিং আরও বাড়বে এই প্রত্যাশা ব্যক্তিগত ধন্যবাদ স্যার তোমাকে ধন্যবাদ